আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রিয় অভিভাবক এবং শ্রদ্ধেয় সহকর্মী বৃন্দ আপনারা যে যেখানে বসে আজকে কিশোর বাতায়নের এই ক্লাস অর্থাৎ ব্যবসা সংগঠন এবং ব্যবস্থা প্রথমপত্রে এই ক্লাস দেখছেন আপনাদের সবাইকে আজকের সেশনে স্বাগত জানাচ্ছি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা আশা করি যে এখন বসে গেছ চলে আসছ চলো ক্লাস শুরু হয়ে গেছে এবং হচ্ছে যে বন্ধুদেরকে একটু জানিয়ে দাও বন্ধুদেরকে একটু জানিয়ে দাও যে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তো তোমরা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করো এর মধ্যে কিন্তু যে আমাদের দেখতে পাচ্ছি প্রায় চৌত্রিশ জন অ্যাটেন্ড করেছো তোমরা কে কোথায় থেকে দেখছ এই ক্লাসটা একটু আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও আর এছাড়া হচ্ছে তোমাদের বন্ধুরা যে যেখানে আছে হয়তো যে কেউ বলেও যেতে পারে তাদেরকে তাহলে ফোন করে জানিয়ে দাও অথবা মেসেজ করে জানিয়ে দাও শেয়ার করে জানিয়ে দাও যে আমাদের ক্লাসটা শুরু হয়ে গেছে ব্যবসা সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা আজকের ক্লাস কেমন তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ হ্যাঁ এর মধ্যে আমাদের অনেকেই কিন্তু যে অ্যাড করেছে অ্যাড হয়ে গেছে এর মধ্যে হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের কোম্পানি সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস এবং এই ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমরা কোম্পানি পরিচালক কিভাবে নিয়োগ হয় ঋণপত্র কি এবং হচ্ছে যে শেয়ার কি শেয়ারের প্রকার ব্যাত এবং হচ্ছে কোম্পানির বিলোপ সাধন কিভাবে হয় সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করো করব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে এর মধ্যে জানিয়ে দাও এবং নিজেরা বই খাতা কলম নিয়ে এখনই বসে পড়ো আমরা এখন ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি তার আগে হ্যাঁ সৈয়দ আমিন নারায়ণগঞ্জ থেকে অনেক ধন্যবাদ শুভ দাস ওয়ালাইকুমসালাম ইনাম আহসান আছো কিন্তু কোন কলেজ থেকে তুমি সেটা লিখবে একটু এটা প্রত্যাশা করি আমরা আশা করি অনেকে যোগ দিয়েছে এখনই আমরা ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি তার আগে আমি পরিচয় দিচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি গোলাম কিবরিয়া খন্দকার সহকারী অধ্যাপক গরিফুর মুন্সি ফজলুর রহমান সরকারি কলেজ আমি সাতাশতম বিসিএস সাধারণ শিক্ষার একজন কর্মকর্তা ইতিপূর্বে আমি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলাম প্রমোশন পোস্টিংয়ে আমি এখন দাউদকান্দি গৌরীপুরে আছি এছাড়া হচ্ছে যে আমি তোমাদের যে সৃজনশীল পদ্ধতিটা দেশে প্রচলিত হয়েছে যে পদ্ধতিতে তোমরা পরীক্ষা দিচ্ছ এবং কেউ ভয় পাচ্ছ কেউ মজা পাচ্ছ সেই পদ্ধতি আমি একজন কোর ট্রেনার অর্থাৎ আমি মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষক হিসেবে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রায় পাঁচ বছর আমি কাজ করেছি ম্যানুয়াল প্রিপারেশানে হ্যাঁ এবং হচ্ছে যে তাদেরকে ট্রেনিং করিয়েছি কেমন তো এসে গেছে অনেকে এসকে হাবিবুল্লাহ খুলনা থেকে হামিদ মাহমুদ নীরব ঢাকা সিটি কলেজ অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে মোহাম্মদ রিয়াদ আশেক আলী খান উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ গুলবাহার কচুয়া চাঁদপুর অনেক স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদেরকে আজকের ব্যবসা সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা ক্লাসের এই কোম্পানি সংগঠন আজকের তৃতীয় লেকচারে আমাদের ক্লাসটা যথেষ্ট এনজয়েবল হওয়া হবে এবং তোমরা শেয়ার করে বন্ধুদেরকে যে যেখানে আছে জানিয়ে দাও শরীফ খান জয় ফাইমান উভুর কুমিল্লা থেকে ঠিক আছে আমিও কুমিল্লা থেকে শরীফ খান জয় চট্টগ্রাম থেকে এসকে হাবিবুল্লাহ সিটি কলেজ খুলনা সারিয়া লেরিন হ্যাঁ তোমার ওয়ালাইকুমসালাম একটু এটা লিখবে কোথায় থেকে আছো মাসুদ হাসান স্যার অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা ইনাম আহসান স্যার এনডিসি থেকে নুসাইবা নুস নুজহাদ স্যার আমি রাজু কুত্তরা মডেল কলেজ থেকে অনেক ধন্যবাদ তোমার ওইখানে মাজেদ স্যার আছে আমার অত্যন্ত প্রিয় রাজু কুত্তরা মডেল কলেজে স্যারকে সালাম দিবে কেমন তো আমরা এখন ক্লাস করতে যাচ্ছি তার আগে আমরা একটা মেমোরি টেস্ট হয়ে যাক গত ক্লাস পর্যন্ত কিন্তু যে আমরা প্রাইভেট লিমিটেড এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পার্থক্য কী সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এখন তোমাদের জন্য একটা মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন সে প্রশ্নটা কি সবাই প্রস্তুত হও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা কত এটা তোমরা একটু কমেন্টে লিখো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা কত একটু লিখে ফেলো মোহাম্মদ সজল অনেক ধন্যবাদ জান্নাতুল নবী সৈয়দ আমিন মুন্সিগঞ্জ থেকে 
সুরাইয়ান উস্তাদ সুরাইয়া রামপুর নাসির মেমোরিয়াল কলেজ ফেনী থেকে তোমাদের সবাইকে যারা ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছো তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে কোম্পানির যত মূলধনী কোম্পানি এই যে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটা তোমরা এর মধ্যে জানো যে এখান থেকে কিন্তু যে আমাদের সিকিউ এবং এমসিকিউ প্রশ্ন অনেক বেশি আসে ঠিক আছে তো সেহেতু এই অধ্যায়টা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার মধ্যে অনেক জিগজাগ আছে যেখান থেকে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নগুলো হয় তো যেহেতু এই জিগজাগের বিষয়গুলো আমার কাছে টু দি পয়েন্টে থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে সৈয়দ আমিন তিনজন থ্যাংক ইউ রিয়াদ তিনজন ইনাম আহসান তিনজন হামিম মাহমুদ নীরব তিন হ্যাঁ আদুরি এসছে আদুরি এত দেরিতে আসলে তো আদর কমে যাবে শরীফুল ইসলাম তিন মোহাম্মদ মহসিনউদ্দিন তিন আদুরি তিন ঠিক আছে শরীফ খান জয় তিনজন মহসিন উদ্দিন তিনজন হুম ওকে 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 থ্যাংক ইউ রিমেল চাকমা হ্যাঁ তোমাকেও স্বাগত জানাচ্ছি হ্যাঁ আমার একজন প্রিয় ইতি চাকমা আছেন এবং রাঙামাটি সরকারি কলেজের ত্রিবিজয় চাকমা স্যার আছেন ওনাদের আমার খুব প্রিয় ভাজন ব্যক্তি সুরেয়া নুসরাত সুরেয়া তিনজন ফাহিম নুপুর তিনজন ওকে রিপা তান্না তামান্না তিনজন মাহবুবা আক্তার এলা তিনজন ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা চলো এখন ক্লাসে যাই আজকে আমাদের ইয়েটা হচ্ছে যে পরিচালক কি যত মূলধনী কোম্পানির পরিচালক কারা অর্থাৎ যদ পরিচালক শব্দটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে যারা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন তারাই হচ্ছে পরিচালক সুতরাং যত মূলধনী কোম্পানির পরিচালক কারা যারা যত মূলধনী কোম্পানিটা গঠন থেকে শুরু করে এবং পরবর্তীতে যারা পরিচালনা করে থাকেন তারাই হচ্ছে হ্যাঁ ফজলুল কাদের স্যার দেখার সুযোগ হয়েছিল রাঙ্গনিয়া মহিলা কলেজ থেকে হ্যাঁ ফজলুল কাদের স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জি স্যার সাথে থাকবেন সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রাম থেকে শরীফ খান জয় অনেক ধন্যবাদ অনেক কৃতজ্ঞতা তোমাদেরকে তোমরা থাকো এবং তোমাদেরকে আমি প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আজকে ক্লাসের পক্ষ থেকে এবং কিশোর বাতায়নের পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসো আমরা এখন ক্লাসে আসি যে পরিচালক তার মানে হচ্ছে কোম্পানি সংগঠন যিনি পরিচালনা করেন তাকেই কি বলে পরিচালক বলে কোম্পানি সংগঠন যিনি পরিচালনা অংশগ্রহণ করে আমরা বলেছি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে কমপক্ষে দুজন থাকতে হয় আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে কমপক্ষে তিনজন থাকতে হয় পরিচালক এর চেয়ে বেশি থাকতে পারে তোমরা সেটাই কিন্তু যে সে মিলিয়ন ডলারের প্রশ্নে সঠিক সঠিক জবাব দিয়েছ এই জন্য তোমাদের সবাইকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে অভিনন্দন এবং সাধুবাদ জানাচ্ছি তাহলে পরিচালক এখন এই পরিচালক কিভাবে নিয়োগ হয় পরিচালক নিয়োগ আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে পরিচালক নিয়োগ তাহলে পরিচালক কিভাবে নিয়োগ হয় তাহলে পরিচালক কিভাবে নিয়োগ হয় পরিচালক কারা নিয়োগ করে তাহলে আমরা এখন দেখছি প্রথম পরিচালকরা করে প্রবর্তক তাহলে প্রথম করে প্রবর্তক কর্তৃক তাহলে পরিচালক প্রথম কারা নিয়োগ করে প্রবর্তক কর্তৃক প্রবর্তক কারা প্রমোটার্স অর্থাৎ যারা ব্যবসাটা গড়ে তোলে যারা প্রথমে ব্যবসাটা গড়ে তোলে কোম্পানি সংগঠনটা গড়ে তোলে এবং হচ্ছে যে তারা নিজেরাই স্মারকলিপি তৈরি করে পরিমেল নিয়মাবলী তৈরি করে প্রতিষ্ঠানের নাম নির্ধারণ করে এবং সাইট নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুমোদন নেয় নিবন্ধন নেয় নিবন্ধনপত্র বিবরণপত্র প্রচার করে এবং হচ্ছে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে এবং কাজটা শুরু করে তাদেরকে কি বলা হচ্ছে প্রবর্তক সুতরাং প্রথম পরিচালক নিয়োগ করা হয় প্রবর্তকগণ কর্তৃক তাহলে কিভাবে বলা হচ্ছে যে তাহলে তখনই সিস্টেমটা কি তখন সিস্টেমটা হচ্ছে যারাই পরিচালক হিসেবে যারা পরিচালক হিসেবে সঙ্গবিধিতে অর্থাৎ স্মারকলিপিতে যারা সিগনেচার করে তারাই হচ্ছে পরবর্তী পরিচালক না নিয়োগ হওয়া পর্যন্ত তারাই পরিচালক থাকে দুই হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক তাহলে শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে এখন কোম্পানি গঠিত হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে কোম্পানি যখন গঠিত হয়ে যায় তখন কাজ শুরু করে এরপরে কিন্তু যে আর প্রবর্তকদের কার্যক্রম থাকে না যদি প্রয়োজন হয় তখন শেয়ার হোল্ডাররা শেয়ার হোল্ডাররা কিভাবে পরিচালক নিয়োগ করে শেয়ার হোল্ডাররা হচ্ছে যে অফেন যে তাদের যে সভা বিধিবদ্ধ সভা অথবা বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে কিন্তু যে তারা তাদের পরিচালক প্রত্যক্ষ বোটে তারা পরিচালক নির্বাচন করে অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডাররাই হচ্ছে কিন্তু কোম্পানির মালিক তাইলে বলা হয় 
কোম্পানির মালিক কারা শেয়ার হোল্ডাররা তাহলে শেয়ার হোল্ডাররা তাদের মধ্য থেকে পরিচালক নিয়োগ করে তারপরে হচ্ছে আর কি করে পরিচালক মণ্ডলী সব সময় তো আর সাধারণ সভা করা সম্ভব হয় না পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক তাইলে সব সময় কিন্তু যে সাধারণ সভা তো বছরে একবার হয় অথবা বছরে দুইবারও হতে পারে বিশেষ সাধারণ সভা যদি করে কিন্তু এর মধ্যেও তো বিভিন্ন কারণে কিন্তু কি খালি হতে পারে পদ শূন্য হতে পারে পরিচালকের পদ এমত অবস্থায় যদি কোনো পদ শূন্য হয় বিশেষ অবস্থায় তাহলে সেটা ফুলফিল করে পরিচালক মণ্ডলী তাহলে পরিচালক মণ্ডলী কিভাবে করে যদি দেখা গেল যে কোনো পরিচালকের কেউ ইস্তফা দিল অর্থাৎ রিজাইন করলো অথবা হচ্ছে যে কেউ পরিচালক হওয়ার অ হলো এই কারণে তার পদটা খালি হলো অথবা কেউ মারা গেল অথবা অন্য কোনো কারণে যদি পরিচালকের পদটা যদি খালি হয় তাহলে সে অবস্থায় শেয়ার হোল্ডাররা দের তখন সাধারণ সভা যখন কি ডাকার কোনো সুযোগ থাকে না তখন পরিচালকরা পরিচালক মণ্ডলী সভায় সেটা সেখানে পরিচালক নিয়োগ করে থাকেন সে শূন্য পদে এছাড়া হচ্ছে যে কোনো পরিচালক দেখা গেল তিন মাসের অধিক সময় যদি কেউ যদি বিদেশ থাকেন দেশে নেয় তাহলে তার পক্ষে কাজটা কী করবে এটা একটা গভীর শূন্যতা তৈরি হয় প্রতিষ্ঠানে একটা স্থবিরতা তৈরি হয় এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য পরিচালক মণ্ডলী অল্প সময়ের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে কি করতে পারে পরিচালক নিয়োগ করতে পারে এছাড়া হচ্ছে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কর্তৃক অর্থাৎ কোনো যে চার ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি তাহলে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হচ্ছে যে টাকার বিনিময়ে যারা প্রতিষ্ঠানটা পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে মানে যে চালানোর ব্যবস্থা নেওয়া তাদেরকে ম্যানেজ করার জন্য হয় তাহলে তাদেরকে বলে হচ্ছে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি অনেক সময় প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পরিচালক নিয়োগ করতে পারে কিন্তু এই পরিচালকের মোট সংখ্যা কখনোই মোট পরিচালকের এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না অর্থাৎ তিনজন থাকলে তিনজনের মধ্যে মোট পরিচালক সংখ্যা যদি তিনজন থাকে তার মধ্যে শুধুমাত্র একজন একের উদ্দে নয় তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ একজন কি করতে পারবে তারা নিয়োগ করতে পারবে এছাড়া সরকার কর্তৃক সর্বশেষে হচ্ছে যে আমরা বলি যে সরকার তাহলে সরকার কেন আমরা জানি কোম্পানি সংগঠন কিন্তু সরকারিও হতে পারে যদি কোম্পানি সংগঠন সরকারি হয় কোম্পানি সংগঠন সরকার তাহলে তখন যেমন সোনালী ব্যাংক এখানে পরিচালক নিয়োগ করবে সরকার সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কিন্তু এটা একটা কোম্পানি সংগঠন কিন্তু যেহেতু এটা একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি হচ্ছে যে এর টোটাল শেয়ারের মালিক তার মানে হচ্ছে যে তখন পরিচালক নিয়োগ করবে সরকার তাহলে দেখা গেল যে আমরা বুঝে গেলাম যে পরিচালক কারা এবং পরিচালক কিভাবে নির্বাচিত হয় এবারে আমরা একটু দেখি যে পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা কি এগুলো থেকে আমাদের এম কিউ প্রশ্ন আসে তোমরা আজকে ক্লাসটার পরে বাসায় আবার একটু মনোযোগ দিয়ে বইটা পড়বে এবং দাগায় নেবে কোথায় কোথা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এর পরের প্রশ্ন ইয়েটাতে যাচ্ছি আমরা কনসেপ্টে যাচ্ছি সেই কনসেপ্টটা হচ্ছে পরিচালক হওয়ার জন্য যোগ্যতা তাহলে তার চেয়ে বরং আমরা দেখি যে কে পরিচালক হতে পারে না তাহলে উম্মাদ ব্যক্তি পরিচালক হতে পারে না কি যিনি উম্মাদ তার মানে সুস্থ ব্যক্তি কি হতে পারেন যে পরিচালক হতে পারেন অথবা যিনি দেউলিয়া দেউলিয়া মানে তো তোমরা বুঝো দেউলিয়া মানে হচ্ছে যে যার সম্পদের থেকে দায় বেশি অর্থাৎ সে কোনো ক্রমে আর কি দায় শোধ করতে পারবে না এত ঋণ হয়ে গেছে যে সে শোধ করতে পারবে না তাহলে এই রকম ব্যক্তিগুলোকে কি বলা হচ্ছে দেউলিয়া দেউলিয়া কিন্তু পরিচালক নির্বাচিত হতে পারবে না তাহলে মস্তিষ্ক বিকৃত অর্থাৎ উম্মাদ ব্যক্তি পাগল ব্যক্তি যার হচ্ছে যে সুস্থ মস্তিষ্ক নাই সে পরিচালক হতে পারবে না অথবা দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে এমন কোন ব্যক্তি অর্থাৎ আদালতে মামলা হয়েছে তাকে দেউলিয়া করার জন্য তাহলে সেও কিন্তু যে পরিচালক হতে পারবে না অথবা আদালত অন্য কোনো কারণে কাউকে অযোগ্য ঘোষণা করেছেন এই রকমও যদি হয় তাহলেও তিনি পরিচালক হতে পারবেন না অথবা সর্বশেষে হচ্ছে যে গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো ব্যক্তি নৈতিক কোনো স্খলনজনিত নৈতিক কোনো কারণে যদি সাজা খেটে থাকেন জেলে যান তাহলে সেও কিন্তু যে এই পাঁচ বছরের মধ্যে পরিচালক হতে পারবে না তাহলে সুপ্রিশিক্ষেত্রে তাহলে পরিচালক হতে পারবেন কে তাহলে আঠারো বছরের সুস্থ বেশ কি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে যিনি পরিচালক হতে হলে যোগ্যতা সূচক শেয়ার ক্রয় করতে হবে যোগ্যতা সূচক
তাহলে যোগ্যতার সূচক শেয়ার কি এটা পরিমেল নিয়মাবলী অথবা স্মারক লিপিতেই কিন্তু যে বলা থাকবে যে যোগ্যতা সূচক শেয়ার কি অর্থাৎ একজন পরিচালক হতে হলে তাকে মিনিমাম একটা শেয়ারের মালিক হতে হবে যদি না হয় তাহলে তিনি পরিচালক হতে পারবেন না অথবা দেখা যায় যে কেউ যোগ হঠাৎ করে তাকে পরিচালক করে দেয়া হয়েছে তাহলে তার জন্য একটা প্রভিশন আছে পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে তাকে যোগ্যতা সূচক শেয়ার অর্থাৎ যেটা স্মারক লিপিতে উল্লেখ থাকবে মিনিমাম শেয়ার কত হলে পরিচালক হতে পারবে হ্যাঁ কোথাও কোথাও লেখা থাকে একজন অথবা স্মারক লিপিতে যেটা উল্লেখ থাকে একটি শেয়ার থাকলেও নাকি যেটা হবে এটা কোথাও থাকে তাহলে যোগ্যতা সূচক শেয়ার হচ্ছে যে যে ন্যূনতম পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করলে একজন ব্যক্তি বা শেয়ার হোল্ডার পরিচালক হতে পারেন তাকে বলা হচ্ছে যে সেই সংখ্যাটিকে বলা হচ্ছে পরিচালকের যোগ্যতা সূচক শেয়ার তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে কিন্তু যে আমরা বুঝে গেলাম তাহলে তোমাদের জন্য এখন আর একটা প্রশ্ন দিচ্ছি খেয়াল করে রাখো অর্থাৎ যৌথমুগ্ধনি কোম্পানির প্রথম পরিচালক কারা নিয়োগ করেন যৌথ মৌধনি কোম্পানিতে প্রথম পরিচালক কারা নিয়োগ করেন এটা একটু লিখো এক মিনিট সময় শামিম হোসেন হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আজকে তুমি অনেক পরে এসছো লিয়াকত আলী হ্যাঁ তুমি শেয়ার করেছ অনেক ধন্যবাদ মহসিন উদ্দিন শিরিন খাতুন অ্যাক্সিলেট ওকে হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে এর মধ্যে একটু শেয়ার করে শুধু শেয়ার বাটনটাতে প্রেস করে এবং সবাইকে জানিয়ে দাও এবং লিখো তোমাদেরকে কিন্তু একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আমরা মোহাম্মদ রিয়াদ এসে গেছে জবাব দিয়েছ হামিম মাহমুদ নীরব হুম বলেছ ঠিক আছে তাহলে আমরা জবাব পেয়ে গেছি অনেকেই কিন্তু যে সঠিক জবাবটা দিয়েছে সৈয়দ আমিন হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ তোমার জবাব সঠিক হয়েছে অর্থাৎ প্রবর্তকগণ কারণ ব্যবসায় সংগঠন যখন প্রথম গঠন করা হয় তখন কিন্তু শেয়ার হোল্ডার থাকে না বাজারে শেয়ার বিক্রিও করা যায় না তখন যারা থাকে তারা হচ্ছে ইনিশিয়ালি ব্যবসাটা যারা গঠন করে ফেলে এই তারাই থাকে তাদেরকে বলা হচ্ছে প্রমোটার্স তথা উদ্যোক্তা বা কখন আমরা তাদেরকে প্রবর্তক বলি তাহলে কোম্পানি সংগঠনের প্রথম কোম্পানি সংগঠনে প্রথম পরিচালক নিয়োগ করা হয় প্রবর্তকগণ কর্তৃক আজকে আমরা তো হ্যাঁ আদুরি আদুরি বলেছে প্রবর্তক শামিম হোসেন প্রবর্তক ইনাম হোসেন প্রবর্তক তহমিমি নু সুমাইয়া প্রবর্তক আমিনুল হক প্রবর্তক ওকে থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে থাউজেন্ডস লাইকস দিলাম আদরি শেয়ার করেছো অনেক ধন্যবাদ তোমরা যারা শেয়ার করেছ তাহলে সবাইকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা এখন একটা করোনাকালীন একটা ক্রান্তিকালের মধ্যে আছে আমরা একটি ক্রান্তিকালের মধ্যে আছে আচ্ছা আজকে কিন্তু একটা গল্প বলবো শেষের দিকে এটা মনে রাখবে হ্যাঁ একটা তোমাদের জন্য একটা গল্প বলবো গল্প থাকে না আমি যদি ভুলেও যাই তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে পঞ্চাশ মিনিটের পর যে স্যার আপনি বলেছিলেন যে একটা গল্প বলবেন একটা গল্প বলবো তোমাদের সাথে একটু আনন্দ করব কারণ বাসায় আছো সামনাসামনি হলে তো অনেক সময় অনেক কিছু বলি কিন্তু এটা বলার সুযোগ নেই আমরা চাই যে আমাদের ক্লাসটাকে যত বেশি এনজয়েবল করা যায় এবারে চলো আমরা চলে যাই যে আজকে দ্বিতীয় টপিক্সে শেয়ার যত মূলধনি কোম্পানিতে শেয়ার কি কি বলছ হ্যাঁ ঠিক ধরেছ তাহলে শেয়ার কি শেয়ার হচ্ছে যত মূলধনি কোম্পানির মোট মূলধনকে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করলে প্রত্যেকটা ভাগকে এক একটি শেয়ার বলে যেমন একটি কোম্পানির যদি এক কোটি টাকা মূলধন থাকে এবং তার প্রত্যেকটি শেয়ার একশো টাকা তার মানে একশো টাকার এক লক্ষ শেয়ার হলেই কিন্তু যে তার মূলধন হবে এক কোটি তাহলে এক লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত তাহলে এক কোটি টাকা এক লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটা হচ্ছে তাইলে একশো টাকার এক লক্ষ শেয়ার তার মানে কি এক কোটি তাহলে মূলধন হচ্ছে যে কত এক কোটি তাহলে তাহলে বোঝা যাচ্ছে কারো যদি এক কোটি টাকা মূলধন হয় তাহলে সেটাকে এক লক্ষ ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেকটা ভাগের মূল্যমান পড়ে কত একশো টাকা তার মানে এটা হচ্ছে যে একটি শেয়ারের মূল্যমান 
তাহলে তোমরা ঠিক ধরেছো আমরা যেটা বলছি শেয়ার কাকে বলে শেয়ার হচ্ছে যত মূলধনী কোম্পানির মোট মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলো অংশে বিভক্ত করা হয় এবং সেটা প্রত্যেকটা অংশ কিন্তু যে সমান থাকে এই সমান ক্ষুদ্রতম অংশগুলোকে এক একটি শেয়ার বলে এবারে আমরা একটু আসি যে এই শেয়ারের প্রকার ভেদ নিয়ে আমরা করব যে কত ধরনের শেয়ার আছে কত ধরনের শেয়ার আছে কোম্পানি সংগঠনে আমরা একটু দেখি যে কত ধরনের শেয়ার আছে আমরা যদি দেখি যে প্রথমে হচ্ছে সাধারণ কি এই সাধারণ শেয়ার শুনতে সাধারণ মনে হলেও আসলে এটাই অসাধারণ শেয়ার সাধারণ শেয়ার এখন এই সাধারণ শেয়ারের মালিকরাই কিন্তু পরিচালক হতে পারে সাধারণ শেয়ারের মালিকরাই পরিচালক হতে পারে পরিচালকের জন্য তাদের ভোটাধিকার থাকে এবং পরিচালক হওয়ার জন্য তারা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে তাহলে সাধারণ শেয়ার তাহলে সাধারণ শেয়ার কাকে বলে যে সাধারণত বাজারে বিক্রি হয় এবং হচ্ছে যে শেয়ারের মালিক ভোট দিতে পারে অথবা পরিচালক নির্বাচিত হতে পারে কিন্তু ওই শেয়ারের মালিক লভ্যাংশ বন্টনে অথবা মূলধন ফেরত দানের সময় কোনো রূপ অগ্রাধিকার পায় না এদেরকে বলা হচ্ছে সাধারণ শেয়ার তাহলে মনে থাকবে তাহলে কোম্পানি পরিচালক হতে পারা পারে কারা সাধারণ শেয়ার হোল্ডার কোন এবারে আমরা যদি আসি দুই নাম্বারে অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার শেয়ার এখন অগ্রাধিকার কথাটার মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে যে কি এটা এখানে একটা অগ্রাধিকার দেয়া হয় কাকে দেয়া হয় হ্যাঁ মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন মোট মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে থ্যাংক ইউ তহমিমিনু সুমায়া মোট মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশকে শেয়ার বলে অনেক 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 ভালো বলেছ তাহলে আমরা প্রথমটা সাধারণ শেয়ার আমরা বলে ফেললাম এখন আমরা আসছি যে অগ্রাধিকার শেয়ার তাহলে অগ্রাধিকার শেয়ার মানে কি যে শেয়ারের মালিকদেরকে মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে যে শেয়ারের মালিকদেরকে মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং মূলধন ফেরত দেওয়ার সময়ও কি করা হয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় মূলধন ফেরত বিষয়টা আসতেছে আসলে কোনো কারণে যদি কোম্পানির বিলোপ সাধন ঘটে তাহলে তাদেরকে কি সর্বাগ্রে মূলধনটা ফেরত দেয়া হয় তাহলে এইরূপ শেয়ারের মালিকদেরকে কি বলা হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ার কি বলে অগ্রাধিকার শেয়ার তাহলে অগ্রাধিকার শেয়ার আমরা বুঝে গেলাম যেমন হচ্ছে যে আমি একটা শেয়ার কিনলাম কিন্তু আমি জানি যে লাভ হলে আমি হয়তো যে কি মুনাফা পাবো লাভ না হলে আমি মুনাফা পাবো না তাহলে বুঝতে হবে যে আমি সাধারণ শেয়ার কিনেছি আর একটা হচ্ছে আমি একটি শেয়ার কিনলাম আমি বলেছি যে আমি কোনো ভোটাধিকার দেওয়ার কোনো দরকার নাই কিন্তু আমি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কি প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে আমি ইয়ে চাই মুনাফা চাই অর্থাৎ লাভ হোক আর না হোক আমাকে কি দিতে হবে মুনাফা দিতে হবে এইটাকে বলা হচ্ছে যে কি অগ্রাধিকার শেয়ার তাহলে আমি কি কিনেছি অগ্রাধিকার শেয়ার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকরা মুনাফা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভোট ভোগ করেন এবং কারবার অবসায়ন অর্থাৎ বিলুপ সাধন হলে বিলুপ সাধনের ক্ষেত্রে মূলধন ফেরতের সময়ও কিন্তু যে তারা কি ভোগ করেন অগ্রাধিকার ভোগ করেন কিন্তু তারা ভোটাধিকার দিতে পারেন না তাদের ভোটাধিকার নেই এবং হচ্ছে যে তারা কখনো পরিচালক হতে পারেন না তাহলে এই রূপ শেয়ার হোল্ডারদেরকে কি বলা হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ার এখন অগ্রাধিকার শেয়ারের অনেকগুলো উদাহরণ আছে এখান থেকে অর্থাৎ অনেকগুলো ডিভিশান আছে সাব পয়েন্ট আর কি যে ওইটাকেও টাইপস অনেকগুলো অংশে ভাগ করা হয়েছে তাহলে অগ্রাধিকার শেয়ার আমরা সেগুলো একটু দেখে নিচ্ছি প্রথমে হচ্ছে যে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার কি সঞ্চয় সঞ্চয় অগ্রাধিকার শেয়ারে বলা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট হারে তারা প্রতি বছর মুনাফা পায় প্রত্যেকটা শেয়ারের এগেনস্টে নির্দিষ্ট হারে প্রতি বছর তারা মুনাফা অর্থাৎ লভ্যাংশ পায় কিন্তু কোনো বছর যদি দেখা যায় মুনাফা হয় নাই তাহলে তাদের এই মুনাফাটা জমা থাকে পরবর্তী বছর তাদেরকে কি করতে হয় এই মুনাফা দিতে হয় এরূপ শেয়ারেরকে বলা হচ্ছে যে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার আর একটা হচ্ছে যে অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার এটা হচ্ছে যে যদি মুনাফা হয় তাহলে তারা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় কিন্তু যদি মুনাফা না হয় তাহলে এই বছর মুনাফা হয় নাই মানে যে এই বছর তারা কি লভ্যাংশ পাবে না এরকম শেয়ারদেরকে বলা হচ্ছে অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার 
আর অংশগ্রহণমূলক শেয়ার এরপরে হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক শেয়ার অংশগ্রহণমূলক অগ্রাধিকার শেয়ার হচ্ছে এরা প্রথমত একটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লভ্যাংশের একটা নির্দিষ্ট অংশ পায় আবার ওই বছর সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে যেই হারে মুনাফা বণ্টন করা হয় সে হারটাও পরবর্তীতে পায় অর্থাৎ দেখা গেল যে তাদের শর্ত হচ্ছে যে তারা টেন পারসেন্ট মুনাফা পাবে তাহলে একশো টাকা তার শেয়ার আছে সে এবারে দশ টাকা পেল এটা হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ার অন্যান্য অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকরা এটাই পায় টেন পারসেন্ট মুনাফা যদি সেটা যদি শর্তের মধ্যে থাকে কেনার সময় কিন্তু দেখা গেল এমন কিছু অগ্রাধিকার শেয়ার আছে তারা টেন পারসেন্ট তো ফেললেই পরবর্তীতে যদি সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ফাইভ পারসেন্ট যদি বণ্টন করা হয় লভ্যাংশ হিসেবে তখন তারা আবার ফাইভ পারসেন্ট পায় অর্থাৎ প্রথমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টেন পারসেন্ট পেয়েছে পরে ফাইভ পারসেন্ট এদেরকে বলা হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক শেয়ার অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক অগ্রাধিকার শেয়ার এছাড়া আরেকটা হচ্ছে অংশহীন শেয়ার নন পার্টিসিপেটিং প্রেফার্ড স্টক এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে না শুধুমাত্র টেন পারসেন্টে পান পরে আর পান না আরেকটা হচ্ছে পরিশুদ্ধ অগ্রাধিকার শেয়ার অর্থাৎ যে অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিক শেয়ারটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর এটা তো সাধারণত অগ্রাধিকার শেয়ারটা কিন্তু যে কোম্পানি বিক্রি করে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে এটা কিন্তু কোম্পানির জন্য এটা অসুবিধাজনক কিন্তু শেয়ার হোল্ডারের মালিকের জন্য কিন্তু যে এটা সুবিধাজনক তাহলে এই অসুবিধার থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মধ্যে হচ্ছে যে কি কোম্পানি যদি একটা নির্দিষ্ট সময় দুই বছর বা তিন বছর পর বা পাঁচ বছর পর যদি এটা ফেরত দিয়ে দিতে পারে যে ঠিক আছে আপনার টাকাটা দিয়ে দিলাম আপনার শেয়ারটা আমাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে পরিশুদ্ধ অগ্রাধিকার শেয়ার আর অপরিশুদ্ধ অগ্রাধিকার শেয়ার হচ্ছে যে এটা ফেরত দেওয়া যায় না যে অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকরা যতদিন খুশি সেটা নিজেদের কাছে ওকি উপায় করে রাখতে পারেন রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার অর্থাৎ যে অগ্রাধিকার শেয়ারে এটা রূপান্তর করা ট্রান্সফর্ম করার মতো সুযোগ থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে রূপান্তরযোগ্য শেয়ার অর্থাৎ কিসে ট্রান্সফর্ম করবেন অর্থাৎ অগ্রাধিকার একটা পর্যায়ে যদি সে মনে করে যে না আমি শুধু টাকাই পাচ্ছি কিন্তু তো কোম্পানির যে পরিচালকদের সভা অথবা হচ্ছে যে শেয়ার হোল্ডারদের সবাই তাহলে কি করতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আমার অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করব এরূপ শেয়ারকে বলা হচ্ছে রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার আর কিছু কিছু শেয়ার আছে যেগুলোকে আসলে যে চেঞ্জ করা যায় না সেগুলোকে বলা হচ্ছে অরূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার তাহলে আমরা আলোচনা করেছি যে তাহলে তোমাদের জন্য এখন একটু প্রশ্ন থাকছে সেই প্রশ্নটা আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমরা একটু পরে দিচ্ছি তিন এবারে হচ্ছে বিলম্বিত শেয়ার কি বিলম্বিত বিলম্বিত শেয়ার প্রেফার্ড অর্থাৎ সবার আগে দেয়া হবে অগ্রাধিকার আমরা জানি সবার আগে পরিশোধ করা হয় অগ্রাধিকার তারপরে হচ্ছে সাধারণ তারপরে হচ্ছে বিলম্বিত অর্থাৎ কোম্পানি যদি কখনো অবসায়ন হয় সবার আগে যাদের মূলধন ফেরত দেয়া হয় সেটা হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকদেরকে দ্বিতীয়ত দেয়া হয় সাধারণ হোল্ডারদের সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মালকে এবং তৃতীয়ত দেয়া হয় প্রেফার্ড শেয়ার হোল্ডারদেরকে অর্থাৎ বিলম্বিত শেয়ার মালিকদেরকে তাহলে মূলধন ফেরত দেওয়ার সময় যাদেরকে সর্বশেষে মূলধন ফেরত দেয়া হয় তাদেরকে সেই শেয়ারের মালিকদেরকে বলা হচ্ছে বিলম্বিত শেয়ার এদেরকে অনেক সময় প্রবর্তকদের শেয়ারও বলে এরা কারা এরা হচ্ছে যে ওই যে কোম্পানি প্রথম যারা গঠন করছে সুতরাং সুখে দুঃখে তারাই আসলে যে আসে এদেরকে প্রবর্তকদের শেয়ারদের সাধারণত এই ইয়েটা হয় আবার কিছু শেয়ার আছে যেখানে দুইটা শেয়ার নিয়ে আমরা তোমাদের একটু আলোচনা করব অন্য অন্য শেয়ার এগুলোকে এগুলো আসলে যে আলাদাভাবে কোনো শেয়ার না কিন্তু বিশেষ ধরনের শেয়ার সেগুলো কি কি রাইট শেয়ার প্রথমে আমরা বলি রাইট শেয়ার রাইট
जेटा कि बला हे अदिकार जोग्य शेयर की अदिकार जोग्य शेयर तेल रईट शेयर को रईट शेयर तेल रईट शेयर हे कानी जदि को कारण मन कर बजारे नतून बजार के आो मूलधन संग्रह कर सरसर क्योंकि कि बजारे बिक्री करते तुम्हारा तो बुझते पर बजार बोलते ये शेयर बजार के बोझानो हे शेयर बजार मध्यमे जनसाधारण का शेयर बिक्री कर मूलधन संग्रह करते कंतु विशेष विशेष क्षेत्र किचू कानी कर कि ता सब आगे तर जे एक्सिस्टिंग सक शेयर होल्डार आदर के शेयर क्रय आमंत्रण जाना यही शेयर के बला हे रईट शेयर तादिकार जोग्य शेयर तोम्पानी नतून शेयर जो छाड़े से शेयर कनार क्षेत्र पुरानो शेयर होल्डारा एक अधिकार अर्थात रईट लाभ कर शेयरगुलू के बला हे रईट शेयर तथा अदिकार जोग्य शेयर और एक हे बोन शेयर की बोन बोन शेयर ए बोन शेयर की बोन शेयर आप जानी कम्पानी संगठन प्रति बस तरज अर्जित मुनाफा से मुनाफार एक निर्दिष्ट अंश बोन हिसेब जमा रखे सरि संरक्षित तहबिले जमा रखे मना करो जो ए बस लाभ हलो एक लाख टाक नब्बे हज़ार टाक शेयर होल्डार मध्य बिलि बंटन कर दे हलो क्यों और दस हज़ार टाक कि कम्पानी फांडे थे गल कौन फांडे थको रिजार्व फांडे संरक्षित फांडे आसल ये टाकाटारो तो मालिक हे कारा शेयर होल्डारा क्यों ये देा हा दस बस जो ए रखम प्रति बस जो बाढ़े दस हज़ार दस हज़ार को देखा गल एक लक्ष ट शेयर रिजार्व पान मानी जो संचय तहबिल क्योंकि जी जमा गल एन कम्पानी चाहल जो ए एक लक्ष टा तो जमा इच्छा कर ले टाटा तो आनप्रोडक्टिव अउत्पादनशील तेल क्यों करते शेयर के टाकागुलू के मूलधन रूपान्तर करी अथच ये क्योंकि मुनाफार एक अंश मानी संचय मुनाफा ये मुनाफार अंशा के करते चाहिए कम्पानी की करते चाय मूलधन हिसाब से व्यवहार करते चाय तक टाकाटाओ तो आसले पवार कथा चलो एक्सिस्टिंग अर्थात विद्यमान जे सकल शेयर होल्डार तक तरा कर टाटा जदि एकश जन मध्य भाग कर दी एक हज़ार टाक जन पेत कंतु एन ओ एक जन के जदि समपरिमाण मूल्य सममूल्य शेयर दिए देखा कंतु टाकाटा रेखे देा हलो शेयर मूलधन हिसेब शेयर के बला हे बोन शेयर एरूप शेयर के कि बला हे बोन शेयर ना शरीफ खान जो बोल नगद अर्थर बनीमय जो शेयर इश्यू कर बोन शेयर बोले ना बोन शेयर जो क्योंकि शेयर होल्डारा को टा दे कंतु अलरेडी अर्थात तो तक मुनाफाटा देा है ना ये जमा रेखे देा हो कम्पानी निजे का रिजार्व पांडे से टाटा के एन शेयर रूपान्तर कर देा हो तर मानी मुनाफार अर्थ के शेयर मु कन्भार्ट कर शेयारे कन्भार्ट कर एक्सिस्टिंग सकल शेयर होल्डार आज तरह के आनुपातिक हारे दिए देा हो जा दस टा शेयर छो से दस अनुपात पे जार बीसा छो से बीस अनुपात पे ये शेयर के बला हे बोन शेयर तो सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद तुम्हारे जो एबार मिलियन डलारे एक प्रश्न दीची प्रस्तुत थको प्रश्न हम शेयर मालिकरा कौन शेयर होल्डारा कौन शेयर मालिकरा कम्पानी परिचालक होते खूब द्रुत एक मिनिटे कम समय हामिम महमूद एस गे थैंक यू सवार आगे एस हामिम महमूद नीरव ओ लिखे साधारण शेयर 
মোহাম্মদ রিয়াদ লিখেছে সাধারণ শেয়ার মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন লিখেছে সাধারণ শেয়ার শরীফ খান জয় সাধারণ শেয়ার ইনাম হাসান সাধারণ রিমেল চাকমা সাধারণ ওকে অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে অনেক বেশি অভিনন্দন দিচ্ছি যে তোমরা সঠিক উত্তরটা দিয়ে দিতে পেরেছ অর্থাৎ সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররাই কোম্পানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন পরিচালক হতে পারেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবারে আসো ঋণপত্র ঋণপত্র কি একদম সোজা কথা যে পত্রের মাধ্যমে কোম্পানি সংগঠন জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করে সে পত্রটাকেই বলা হচ্ছে ঋণপত্র অর্থাৎ এখানে একটা পত্র নর্মালি আমরা যদি কারো কাছ থেকে টাকা হাওলাত নিই তাহলে সেটা হচ্ছে কি আমার দশটা টাকা দরকার দশ টাকা দাও কিন্তু কোম্পানি তো কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এভাবে মৌখিকভাবে নিতে পারে না একটা কাগজের মধ্যে লিখা থাকে একটা কাগজের মধ্যে সব কিছু লিখতে হয় এটা সত্য কি ঠিক আছে আমি প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিচ্ছি বিনিময় হচ্ছে আমি প্রতি বছর তাকে কি টেন পারসেন্ট করে সুদ দিব আগামী পাঁচ বছরের জন্য আমি নিচ্ছি পাঁচ বছর পরে আমি কি সেটা পরিশোধ করে দিব অথবা যখন করে তার মানে ঋণ নেয়ার এবং ব্যবহারে যাবতীয় শর্তাবলী ওই পত্রের মধ্যে লেখা থাকে বলে এটাকে ঋণপত্র বলা হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ঋণপত্র কি তাহলে যত মূলধনী কোম্পানি সংগঠন জনসাধারণের কাছ থেকে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করে আর ঋণপত্র বিক্রি করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে নিজের যদি কোনো কারণে মূলধনে যদি না কুলায় তাহলে হচ্ছে যে তখন ঋণপত্র বিক্রি করে মনে রাখতে হবে যে ঋণপত্রের মালিকদেরকে এই জন্য কিন্তু কি একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয় আমরা এবারে আসি যে শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য আমরা একটা তুলনামূলক পার্থক্যতে যাব শেয়ার এবং ঋণপত্র সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ শেয়ার এবং ঋণপত্র আমরা বলছি যে শেয়ারের মালিকটা কোম্পানির মালিক কিন্তু ঋণপত্রের মালিক কিন্তু কি কোম্পানির মালিক নয় তাহলে শেয়ারের মালিক কোম্পানি থেকে কি পায় কি পায় শেয়ারের মালিক কোম্পানি থেকে লভ্যাংশ পায় নির্দিষ্ট হারে মুনাফা পেতে পারে অথবা হচ্ছে যে বছর যে হারে অর্জিত হয় মুনাফা হয় কোম্পানি ঘোষণা করে সে হারে তারা কি মুনাফা পেতে পারে ঋণপত্রের মালিক কোম্পানি থেকে কি পায় সুদ পায় তাহলে ঋণপত্রের মালিক কি পায় নির্দিষ্ট হারে সুদ পায় ঋণপত্রের মালিক কি কোম্পানির মালিক না ও হচ্ছে যে কোম্পানির ঋণদাতা আবার কোনো কারণে যদি ব্যবসা হয় কাকে আগে অর্থ পরিশোধ করা হবে ঋণপত্রের মালিককে কারণ হচ্ছে যে সে এই কোম্পানির আসলে যে কি নাচ নেয়ামত খায়নি এই কোম্পানি যখন খুব ভালো লাভ করেছে সেটা কিন্তু যে সে গ্রহণ করেনি সেটা করেছে শেয়ারের মালিকরা তাহলে ঋণপত্রের মালিককে সবার আগে কি করতে হবে ঋণ পরিশোধ করে দিতে হবে এরপরে শেয়ার হোল্ডার যদি থাকে কিছু শেয়ারের মালিকরা ইয়ে করবে শেয়ারের মালিক কিন্তু ব্যবসায় ঝুঁকি না কিন্তু ঋণপত্রের মালিক কোন সে শুধুই মাত্র ঋণদাতা কোম্পানির লাভ হলেও তার কিছু যায় আসে না লস হলেও তার কিছু যায় আসে না সে তার অংশটা পেতে পারে হ্যাঁ আমিনুল হক ওকে জি অনেক চমৎকারভাবে লিখেছেন এই কোম্পানি কর্তৃক ঋণ গ্রহণের একটি স্বীকৃতি পত্রই হচ্ছে হ্যাঁ মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন ক্লাস ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কিন্তু আপনার শেয়ার আটকে গেছে শেয়ার আটকে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা আসলে যে সমস্যা হতে পারে যেহেতু আমাদের লাইভ ক্লাসে অনেক সময় নেটওয়ার্ক উঠানামা করে আর তোমার সাথে তো এত ফর্সা না যে মনে করো যে দেখা যাবে আটকে যাক কিন্তু কথা না আটকালে হলো আসলে যে তোমাদের জন্য স্যারের শেয়ারটা জরুরি না তোমাদের জন্য দরকার হচ্ছে যে স্যারের কথাটা কারণ এই কথার মধ্যে আছে সমাধান এই কথার মধ্যে আছে পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর উত্তর লুকিয়ে ঠিক আছে তাহলে শেয়ার এবং ঋণপত্রের মধ্যে কিন্তু যে কি আমরা একটা পার্থক্য ইয়ে করলাম তোমাদের জন্য আর একটা প্রশ্ন তোমরা লিখো ঋণপত্রের মালিক কি পায় কোম্পানি থেকে কি পায় এটা লিখো এক মিনিট সময় ঋণপত্রের মালিক ঋণ ব্যবহারের জন্য ঋণ যে প্রদান করলো প্রতিষ্ঠানকে সে এটার বিনিময়ে কোম্পানির পক্ষ থেকে কি পায় যেটা পায় সেটাকে যে অর্থটা পায় সেটাকে কি বলে
সুদ পায় সুদ পায় সুদ হ্যাঁ আমাদের একটা মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে ঋণপত্রের মালিকরা কি পায় গোদুলি সূর্য হস্ত ও গোদুলিতে যাওয়ার আগে বলেছে সে সুদ মহসিন উদ্দিন সুদ রিমেল চাকমা নির্দিষ্ট হারে সুদ পায় হ্যাঁ মিষ্টি মায়ের দুষ্টু মেয়ে দুষ্টু মেয়ে তুমি এত কোনে আসছো আর একটা দুষ্টু প্রশ্ন করছো সেটা হচ্ছে স্যার অগ্রাধিকার শেয়ার কাকে বলে আমরা তো বলেছি যে এই মুনাফা পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং মূলধন ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে যে শেয়ারের মালিকরা অগ্রাধিকার মানে অধিকার ভোগ করে তাদেরকে বলা হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ার কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিন্তু এই অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকরা কখনোই পরিচালনা অংশগ্রহণ করতে পারে না পরিচালক হতে পারে না বোর্ড দিতে পারে না ঠিক আছে হ্যাঁ ইনামা হাসান সুদ বলেছ তো অনেক 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 ধন্যবাদ তোমাদেরকে আমরা এখন চলে যাচ্ছি যে কোম্পানির বিলুপ সাধন চলো এতদিন পর্যন্ত আমরা কোম্পানিকে গঠন করেছি আমরা সুন্দরভাবে এখন আজকে আমরা সেই কোম্পানিকে বিলুপ সাধন করব আমাদের চোখের সামনে একটা কোম্পানি অথচ কিন্তু যে আমরা শুরুর দিকে বলছিলাম যে কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব আছে কি আছে কোম্পানি চিরন্তন অস্তিত্ব তার মানে চিরন্তন অস্তিত্ব মানে কি অর্থাৎ এটাকে কেউ যদি ধ্বংস না করে সিস্টেমে নিজে নিজে ধ্বংস হবে না অর্থাৎ কোম্পানি পরিচালক যদি সবাই মারা যায় শেয়ার হোল্ডার যদি কেউ যদি না থাকে তাও কোম্পানি বেঁচে থাকে এটাই বলা হচ্ছিল যে চিরন্তন অস্তিত্ব কিন্তু আসলে যে তার বিলুপ সাধন হয় যদি কেউ চায় যে হ্যাঁ কোম্পানিটা আমরা আর চালাতে চাচ্ছি না তাহলে এটা কিভাবে বিলুপ সাধনটা হয় আমরা সেটাই এখন দেখব তাহলে কোম্পানির বিলুপ সাধন কাকে বলে নর্মালি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে মৃত্যু বলি ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু বলি একজন ব্যক্তি মৃত্যুর মাধ্যমে কিন্তু পৃথিবী থেকে ইহকাল ত্যাগ করে তেমনটা হচ্ছে কোম্পানির ক্ষেত্রে এই শব্দটাই বলা হয় ডিজলিউশান অর্থাৎ অবসায়ন অর্থাৎ বিলুপ সাধন অর্থাৎ সে আর ব্যবসা জগতে এই নামে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকবে না এরূপ যদি বিলুপ সাধন বলে এখন কোম্পানি বিলুপ সাধনের পদ্ধতিতে প্রথমে বলা হচ্ছে আদালতের নির্দেশে বাধ্যতামূলক বিলুপ সাধন এখন এই বিলুপ সাধনের বিষয়গুলো কোথায় বলা আছে এটা বলা আছে উনিশশো চুরানব্বই সালে কোম্পানি আইনের দুশো চৌত্রিশের এক উনিশশো চুরানব্বই সালের কোম্পানি আইনের দুশো চৌত্রিশের এক দ্বারায় বলা হয়েছে যে কোন প্রতিষ্ঠানটা কোম্পানি সংগঠন কিভাবে কিভাবে বিলুপ সাধন হবে এর মধ্যে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে আদালতের নির্দেশে বাধ্যতামূলক বিলুপ সাধন তাহলে কখন আদালতের নির্দেশে বাধ্যতামূলক বিলুপ সাধন ঘটে তাহলে আদালতের নির্দেশ হচ্ছে অর্থাৎ বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যদি দেখা যায় চুক্তি সদস্যগণ সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে হ্যাঁ আমরা আদালতের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ আদালতের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধনে যাব তাহলে কোম্পানির কি হবে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন হবে অর্থাৎ যদি কোম্পানির সকল পরিচালক অথবা সদস্যগণ শেয়ার হোল্ডাররা যদি একমত হন যে আদালতের মাধ্যমে বিলোপ সাধন ঘটানোর জন্য এছাড়া কোনো আমরা জানি যে কোম্পানি সংগঠনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করতে হয় যদি তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধিবদ্ধ সভা যদি আহ্বান করতে না পারে তাহলে বাধ্যতাম আদালতের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন করবে এছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানে দেনা এত বেশি হয়ে গেছে যে তারা এখন চালাতে পারছে না তখন কিন্তু এটা বুঝেই যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান যতদিন চলবে তত বেশি দেনা বাড়বে তাহলে এরূপ যদি হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে যে বা আদালতের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন করতে হবে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবসা শুরু করতে হয় যদি দেখা যায় এক বছরের মধ্যেও যদি তারা ব্যবসা শুরু করতে না পারে তাহলে এটা আদালতের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন ঘটে অথবা যদি দেখা যায় যে আমরা জানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সদস্যের সংখ্যা থাকতে হয় কমপক্ষে দুই আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য থাকতে হয় কমপক্ষে সাত যদি দেখা যাচ্ছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির কোনো কারণে দেখা গেল সাতজন থাকলো না অথবা একজন এমনভাবে চলে গেল তখন দেখা গেল যে এটা কি হবে তার পাবলিক লিমিটেড হিসেবে টিকে থাকার জন্য যে মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া সেটা ফুলফিল করতে পারলো না সেই জন্য তার বিলুপ সাধন হবে এবং এটাকে বলা হচ্ছে আদালতের মাধ্যমে বিলুপ সাধন 
এবং সর্বশেষে হচ্ছে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত নীতি অনুপাতে তারা সবাই যদি মনে করে যে হ্যাঁ আমরা আদালতের মাধ্যমে এটা বিলোপ সাধন করাইতে চাই তাহলে সেটা আদালতের মাধ্যমে বিলোপ সাধন ঘটবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দ্বিতীয় যে ধাপে আমরা এসছি সেটা হচ্ছে আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপ সাধন তাহলে আদালতের মাধ্যমে সেটা একটা আইনগত বিষয় তত্ত্বাবধানে বলতে বুঝেই যাচ্ছে যে যখন পরিচালকরা অথবা ঋণপত্রের মালিকরা অথবা শেয়ার হোল্ডাররা মনে করে যদি এটা আদালতের মাধ্যমে বিলোপ সাধন না হয় তাহলে কিন্তু যে কি আদালত যদি এটা তত্ত্বাবধান না করে তাহলে আমরা কি সে টাকাটা পাব না হয়তো বা এখানে প্রতারণার শিকার হতে পারে এই কারণে কি তারা যদি মনে করে তাহলে এটাকে আদালতের তত্ত্বাবধানে কি করাতে পারে বিলোপ সাধন করাতে পারে তাহলে কিভাবে কখন হবে আদালত যদি মনে করে যে শেয়ার হোল্ডারদেরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই এটা বিলোপ সাধন হচ্ছে তখন আদালত নিজে এটা টেক ওভার করে এবং নিজের থেকে এটা বিলোপ সাধন করে অথবা যদি প্রমাণিত হয় সম্পদ সংগ্রহে অনিয়ম হয়েছে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় অনিয়ম হয়েছে পরিচালক নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে তাহলে এটা আদালতের তত্ত্বাবধানে কি হয় স্বেচ্ছা বিলোপ সাধন ঘটে অথবা যদি কোম্পানি যদি সম্পদ সংগ্রহে অধিক যত্নবাদ যদি হতে না পারে তাহলে আদালতের তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছায় বিলোপ সাধন হয় অথবা যদি মনে করা হয় যে কোম্পানির মধ্যে দুটা অংশ হয়ে গেছে কোম্পানির সদস্যদের মধ্যে দুটা অংশ হয়ে গেছে একটা অংশ আর একটা অংশকে কি করতে চায় ঠকাতে চায় এই রকম সময়ে তারা ইচ্ছা করলে আদালত নিয়ে নিতে পারবে এবং আদালত নিজে তত্ত্বাবধানে বিলোপ সাধন করে যার যেটা প্রাপ্য সেটাকে দিয়ে দিবে সর্বশেষে হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত বিলোপ সাধন যেটাকে আমরা বলছি বলান্টারি উইন্ডিং আপ স্বেচ্ছাকৃত তা সাধারণত হচ্ছে শেয়ার মালিকগণ নিজেরাই যদি মনে করে যে না আমরা আর প্রতিষ্ঠানটা চালাবো না সবাই একমত হয় তাহলে এটা হচ্ছে যে স্বেচ্ছাকৃত বিলোপ সাধন আবার কখনও যদি ফাউনাদার অর্থাৎ কোম্পানির ঋণদাতাগণ যদি দেখে যে আরে এই কোম্পানির তো যেই পরিমাণ আয় আছে তার চেয়ে অনেক বেশি কি আছে ঋণ আছে যেমন একটা কোম্পানিকে ব্যাংক কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়ে দিছে এখন দেওয়ার পরে যদি দেখে যে না এই কোম্পানি যেভাবে চলছে তাকে আরও বেশি দিতে হবে দিলেও সে চলতে পারবে না তার চেয়ে বংশ হচ্ছে যে কি এই কোম্পানিটা বন্ধ করে আমরা আমাদের ঋণের টাকাটা কি উঠে নিয়ে আসে এরূপ যদি হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে পাওনা দার্গন কর্তৃক স্বেচ্ছাকৃত বিলোপ সাধন তো এই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এর মধ্যে অনেকগুলো অনেক গুলো বিষয় নিয়ে আমরা আজকে একদিন এসে হিসেবে কিন্তু যে আমরা আলোচনা করেছি তোমাদেরকে বলছিলাম যে আজকে একটি গল্প বলবো কি গল্প শুনবে সেটা দেখি কে কে শুনবে দেখি আমি যদি না দেখি তোমাদের এবং প্রত্যেকে যদি শেয়ার না করো তাহলে গল্প বলবো না কারণ আমরা চাই যে এই গল্পটা সবার মাঝে ছড়িয়ে যাক কে কে কই কেউ এখনো বলে নাই যে গল্প শুনতে চায় হ্যাঁ পূজা মজুমদার বলছে শুনব রিয়াদ গল্পের সময় হয়েছে না এই যে এই যে গল্পটা শোনার জন্য তোমাদের কি এই যে গড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখছো নাকি হ্যাঁ যে হ্যাঁ ঠিক পঞ্চাশ মিনিট হলে কি জানিয়ে দেব এটা আর কি যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন সবাই দেখতে পাচ্ছি যে কি আগ্রহ চিন্তা করে দেখছো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কি জানো এ পাঠ্য বই পাঠ্য বই আর গল্পের মন গল্পের বইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি তোমরা জানো গল্পের যে বইয়ে সেখানে যে শব্দগুলো আছে সেগুলো জীবিত দেখবা তুমি গল্প পড়তেছ অথবা তোমার ভাই বোন বাসার মধ্যে গল্প পড়তেছে সে কিছুক্ষণ পর পর খিলখিলিয়ে হেসে উঠতেছে গল্প পড়ে আপন মনে তার মানে কি ওইগুলো মূর্ত মানে যে ওইটার মনে হয় যেন যে জীবন আছে গল্প যিনি পড়ে আর বই মনে হয় যেন যে তারা পরস্পর কথা বলছে এবং গল্পের চরিত্রের জন্য সে হাসে গল্পের চরিত্রের জন্য সে কাঁদে কিন্তু পাঠ্য বইয়ে এই যে লেখাগুলো এগুলো মৃত এগুলো জীবিত করে হচ্ছে যে কি প্রত্যেক শিক্ষক সেই জন্যে ক্লাস করতে হয় অর্থাৎ তুমি এখানে এমনিতে মজা পাবা না কিন্তু বাস্তব জীবনের জন্য সেগুলো দরকার তো চলো গোধুলি সূর্যস্ত আসলে যে আমাদের আজকে সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ার আগে আগেই কিন্তু যে কি গল্পটা বলতে হবে বলছিলাম বাগদাদের রাস্তায় এক লোক ডিম বিক্রি করতেছে কোথায় বাগদাদ তোমরা জানো তো ইরাকের রাজধানী হচ্ছে বাগদাদ সে দুপুরের পরে একটু খেয়ে এসে একশো ডিম নিয়ে এসে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ডিম বিক্রি করতেছে হঠাৎ করে তার মধ্যে একটু তন্দ্রার মতো আসলো 
এবং সে চিন্তা করলো আচ্ছা এখানে আমার একশোটা ডিম আছে প্রতিটা ডিমে যদি এক টাকা করে যদি লাভ হয় তাহলে কত টাকা একশো টাকা লাভ আগামীকালকে আরও একশো টাকা তাহলে তিরিশ দিনে তিন হাজার টাকা এক বছরে তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সে শুধু লাভের হিসাব করিয়ে যাচ্ছে এরপর এইভাবে দুই তিন বছর করার পরে আমার কাছে তো লক্ষ লক্ষ টাকা হবে আচ্ছা তো লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে আমি একটা বিশাল মহাল বানাবো কি বানাবো মহল রাজ প্রাসাদের মতো মহল বানাবো তখন তখন দেখা যাবে আমার সেখানে চাকর চাকরানি কত কি থাকবে অসাধারণ সে দেখতেছে আর হাসতেছে মনে মনে চোখটা কিন্তু যে তার বন্ধ তখন চিন্তা করলো যে আচ্ছা তাহলে তো বিয়ে সাথে করা দরকার ঠিক না যে আমি যখন মহল বানাবো মহলটা তো খালি খালি লাগবে তাহলে বিয়ে সাথে তাহলে কাকে বিয়ে সাথে করবো কয় যে বাগদাদ রাজকন্যাকে বিয়ে করব মানে ইরাকে রাজকন্যাকে বিয়ে করব ঠিক আছে বিয়ে করে নিয়ে আসবো এখন সে চিন্তা করলো আচ্ছা রাজকন্যা যদি কোনো কারণে দেখা গেল যে আমার কথা শোনে না শোনে না শোনে না আমি আমি তাকে যা বলি তার উল্টোটা করে তখন কি করব তখন সে চিন্তা করলো যে তখন কি করব মানে আমি এমন জোরে লাথি দিব যেন রাজকন্যা গিয়ে উল্টে পড়ে আমার কথা আবার শুনবে না এর মধ্যে তার কিন্তু যে কি স্বপ্নটা টুটে গেছে এবং দেখলো যে তার একশো ডিম তার পায়ের আগাতে বাগদাদের রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং ব্যাঙ্গে চচির তাহলে ডিম ভাঙ্গার সাথে সাথে তার স্বপ্নটাও কিন্তু ভেঙে গেল তাহলে স্বপ্ন কি স্বপ্ন কি এভাবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে স্বপ্ন দিবা স্বপ্ন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা ডিম বিক্রি করতে করতে রাস্তায় স্বপ্ন দেখা এটা কি কি স্বপ্ন বলে না এটাকে স্বপ্ন বলে না এফিজে আব্দুল কালাম তোমরা শুনেছ ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি বলছিলেন স্বপ্ন তো সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে বরং স্বপ্ন হচ্ছে যে সেটা যেটা অর্জনের চিন্তা মানুষকে ঘুমোতে দেয় না তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই গল্প থেকে যে মেসেজটা পেলাম সেটা হচ্ছে আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আসলে যে স্বপ্ন দেখব না আমরা স্বপ্ন দেখব অনেক বড় স্বপ্ন দেখব আমাদের অধ্যাপক আবদুল্লা আবু সাইদ স্যার সব সময় বলেন মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় তাহলে স্বপ্নটা অনেক বড় দেখতে হবে কিন্তু তার জন্য আমাকে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করতে হবে আমাকে চেষ্টা করতে হবে সেটা অর্জনের জন্য আমার একটা পরিকল্পনা থাকবে সে পরিকল্পনা অনুপাতে কিন্তু যে কি আমি ধাপে ধাপে সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং আমি ঘুমাব না ঘুমাবো না বলতে আমি কি আট ঘন্টা ঘুমাবো না আমি ঘুমাব কিন্তু হচ্ছে বাকি সময়টাকে আমি প্ল্যান প্রোগ্রাম করে আমি কাজ করে যাব এই যে এখন করোনাকালীন তোমাদের বাসার মধ্যে মনে করো যে তোমরা বসে আছো তো বাসার মধ্যে বসে আছো মানে কি এইভাবে কি এই রঙে কি দিন কাটবে যদি আমি বেঁচে যাই হ্যাঁ বেঁচে যাওয়ার পরে তাহলে কি আমার জন্য কি এই সময়টা আবার ফেরত দেওয়া হবে না এই সময়টা আমাকে আর ফেরত দেয়া হবে না তাহলে আমাকে এখন এই সময়ের কিন্তু যথাযথ মূল্য দিতে হবে তোমরা যে ভ্যালু অফ টাইম প্যারাগ্রাফ বা প্যাসেজ পড়েছ সময়ের মূল্য সে সময়ের মূল্যের এখন যথাযথ সময়টা দিতে হবে বাসায় থাকতে হবে পড়তে হবে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে আমি কাউকে অনুসরণ করাটা খুব জরুরি না কিন্তু আমি প্রতিদিন আমার নিজের সাথে প্রতিযোগিতা করব আমি গতকালকে যা ছিলাম আজকে আরও ভালো হব আমি গতকাল পর্যন্ত যদি তিনটা অধ্যায় পড়ি আজকে আরও একটা অধ্যায় পড়ব তাইলে প্রতিযোগিতা হবে নিজের সাথে নিজের নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বাসায় থেকো নিরাপদ থেকো আর পড়াশোনা করবে নিজে বইয়ের সাথে টাচে থাকবে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবে দেখা হবে আগামী ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে